שלום לכולם, כאן סופרמן ב-FXP והיום אני הולך להתחיל סדרת מדריכים על איך לפתח מוד משלכם, כן? אז המדריך הראשון אה, יהיה על איך, כאילו, על מה להוריד ועל, ומה להתקין ואיך להתקין בשביל שתוכלו להתחיל בכלל לפתח מודים. אז קודם כל, מה שאתם צריכים זה ווינרה. אני בטוח שאתם מכירים את זה. זה הספרייה הקטנה עם התמונות. אז אתם מורידים את זה מפה, לפי הגרסה שלכם, או 64 ביט או 32 ביט. ואתם יכולים לבדוק את זה אם תלכו למחשב שלי, או מחשב. תחצו פרופרטיז או אפשרויות ותראו פה בסיסטם טייפ איזה סוג מערכת הפעלה יש לכם אז הנה דוגמה יש 64 ביט אז אתם מורידים את הווינרר הזה לפי גרסת מערכת ההפעלה שלכם אז בואו נוריד הדבר הבא שצריך להוריד מה שאתם רואים זה Eclipse. עכשיו, Eclipse, דרך אגב, כל הכישורים יהיו בדיסקריפשן. Eclipse זו, זה בעצם סוג של עורך שמותאם לג'אבה, ובעצם יעזור לנו לערוך את זה ולגלות טעויות, את הקודים שלנו. אז עכשיו, זה קצת מסובך פה, כי יש בעיה אם מורידים את Eclipse גרסת 64 ביט, הוא לא מצליח לרוץ, הוא לא יעבוד לכם. אז לא משנה איזה גרסת מערכת הפעלה, תמיד תורידו את ה-32 ביט. את הגרסה הזאת. מבינים? לא שום גרסה אחרת. אז uh, זה שוקל די הרבה, אז יש לי את זה כבר, אז אני לא אצטרך להוריד. Uh, והבא ש... והדבר הבא, בואו נזכור את זה. הדבר הבא שלנו הוא ה-Java SE. זה בעצם אה, גורם לכך שתוכלו ל, בעצם לפס, כאילו לא לפתח, בעצם לקרוא קבצי ג'אווה. רק שנייה, זה לא היה הגרסה הנכונה. מיד יגיע לגרסה הנכונה. עבודות. אז, אז אני אתן לכם את הדף הזה, תצטרכו להוריד מפה שני דברים. הדבר הראשון זה זה, כמו שאתם רואים זה הדבר הזה, והדבר השני זה זה. עכשיו אני אסביר לכם, ה-JRE, מה שאתם רואים פה, אה, מה שאתם רואים פה, הוא בעצם אה, עוזר לכם לקרוא את הקבצים של ה-Java בשפה שתוכלו להבין ולא ג'ימריש. וה-JDK, מה שעוזר לכם לפתח קבצים של ג'אבה. אז אתם צריכים להוריד את שניהם. לי, שוב, יש אותם, הם שוקלים די הרבה. זה, אני חושב, זה לא, זה לא הרבה, זה 20 מגה, אבל זה קרוב ל-100. אז פה, אתם צריכים להוריד את שני אלה. ושוב, אחרי שאתם נכנסים לפה, אתם בוחרים לפי הגרסה שלכם, או 64 ביט, או 86 זה גם, זה 32, אז או 64 או 32, לפי הגרסה. הדבר הבא שצריך להוריד זה MCP, או בשם המון שלו מיינקראפט קודר פק. בעצם הוא זה שעוזר לכם לקרוא את הקבצים של המיינקראפט. כי בלעדיו רק ג'ם ונוט שיכולים לקרוא את הג'יברי שרשום שם. אז אנחנו נוריד אותו. מה שאתם רואים זה מדיה פייר. ואתם פשוט מורידים. כמו שאתם רואים שוב, לי יש אותו כבר. אז אני לא צריך להוריד אותו. הדבר הבא, אנחנו הולכים לפתח מודים למוד לואודר. זאת אומרת שהמודים שלכם יצטרכו מוד לואודר בשביל לעבוד. אז אני הולך לא... אז שוב, 
טורינו מפה את המון לואודר ושוב, גם יש לי אותו כבר, אז אני לא אצטרך להוריד, אבל תורידו מפה, רואים? עוד לואודר בטא. כן, את הדבר הזה. ואחד מהלינקים האלה. אנחנו לא הולכים לפתח ל-1.9, ל-1.9, כי עוד אין MCP לגרסה הזאת. אז תורידו שוב, מוד לואודר. והדבר האחרון שצריך, גם אם אתם לא הולכים לפתח פלאגינים, צריך את זה כדי שזה יעבוד. זה האתר של מיינקראפט, האתר הרשמי של מיינקראפט, ואתם צריכים להוריד את זה, את המיינקראפט סרבר, וזה חשוב שזה יהיה אה, נקודה ג'אר. אתם אה, רואים? פה יש נקודה ג'אר. אל תורידו את הנקודה EXE כי זה לא יעבוד. רק את זה שפה. אוקיי. אז זה כל ההורדות שהי... שהייתם צריכים. ועכשיו אני אסביר לכם. אמ�... זה מוד אחר שלי. שניות. מוד שאני עובד עליו עכשיו. אמ�... אז זה מוד שאני עובד עליו עכשיו. אוקיי, רק שנייה, אז ניכנס רק, וואה, וואה, איזה תקיעה, אוקיי, אוקיי, אז מה שאתם צריכים לעשות זה זה. אחרי שהורדתם את ה-JDK, כמו שאתם רואים, הוא אצלי פה, אתם פשוט צריכים להריץ אותו, עד כמה רגילה, לוקחת בדיוק 5 שניות, לא משהו מסובך. אחר כך, אה, מה שאתם צריכים לעשות, אחרי שהתקנתם את זה, אתם צריכים להתקין את ה-JRE, שוב, הוא נמצא פה. רואים את ה-JRE ואת ה-JDK, את שני הקבצים האלה, את זה ואת זה. אז זה הקבצים שאתם צריכים להתקין. בואו נראה, שבע דקות, בסדר. אז זה הקבצים שאתם צריכים להתקין. אחר כך, ה-Eclipse זה קצת מסובך, כי... אני תכף אסביר לכם, רק שנייה. אתם רואים, עם ההורדה של הקליפס. עכשיו, הקליפס הוא לא התקנה, הוא פורטייבל. זאת אומרת, אתם יכולים להפעיל אותו מכל מקום. אז אתם, עדיף שתעשו לכם תיקייה כזאת לארגון. מיינקראפט מודס דיבלופמנט, או... תיקיית המודים שלי, משהו שתזכרו שהוא שם. ותעתיקו את התיקייה הזאת אקליפס פנימה. אני לא הולך לעשות את זה, כמו שאתם רואים, לי, כבר יש בו אקליפס. <אח> הדבר הבא שצריך זה... <אח> אז קודם כל, צריך... אתם רואים, פה יש לי את המיינקראפט סרבר הענקי, שלא עשיתי עליו כלום. מוד לואודר, נקי, שוב, בלי שעשיתי עליו כלום, והדבר הבא שחשוב לנו זה בין וריסורסס נקיים מהתיקייה של המשחק. עכשיו אני אסביר לכם איך להשיג אותו. אז מה שאתם עושים זה, אם אתם רוצים טיפ, אם אתם רוצים על מקש ווינדוס או קומנד R ב-Mac ייפתח לכם החלון גם הזה. אתם יכולים לרשום up, אוי לא, סליחה, אחוז up, דאטה, אחוז, וניכנס לקייה מרק. עכשיו, כמו שאתם רואים, התיקיית בין שלי מפוצצת במודים, בגרסאות שונות. מה שאתם צריכים לעשות, זה לקחת את הבין והריסורסס שלכם, 
ולהוציא אותם החוצה. לשים אותם לדוגמה על שולחן העבודה. ולהשאיר פריטייה פתוחה. עכשיו אתם נכנסים למשחקים שלכם, או אתם נכנסים למיינקראפט. אוקיי. רק שנייה. טרה טרה טרה. אוקיי. אז אתם נכנסים למיינקראפט, נכנסים לאופשן, ולוחצים פורס אפדייט. רואים? פורס אפדייט, הקטור הזה. ומתחברים למשתמש. עכשיו כמו שאתם רואים, הוא מוריד את הקבצים שדרושים. אתם רואים פה שנוצרה תיקיית בין, ותכף ת... ת... תיצור תיקי הריסורסז. אז כמו שאתם רואים, הבין מתחיל להוריד עצמו. עכשיו הוא מוריד את המיינקאפט ג'אר ו... זהו עכשיו אתם רואים? יש בין ויש ריסורס עכשיו אתם סוגרים את המיינקאפט לוקחים את שני אלה ונכנסים לתיקייה שלכם ואתם מוזמנים לעשות כמוני, לפתוח לכם תיקייה, זה הרבה יותר מסודר וזה יקל עליכם אם אתם עושים הרבה מאוד. אתם לוקחים את המין והריסורסר ומעתיקים לתיקייה. עכשיו שוב, אני עשיתי את זה אז אני לא צריך. ואחרי שאתם עושים את זה, אם, אתם לא חייבים לגבות, אבל אם גיביתם, אתם זורקים את שני אלה לסל המחזור, ופשוט מחזירים את אלה. וזהו. המיינקאפט שלכם כאילו, כאילו לא קרה לו כלום. עכשיו הגענו לחלק המעניין. איך, איך בעצם עושים סטאפ ל-MCP? אז מה שאתם עושים זה... רק שנייה, אני צריך לפתור פה. רק שנייה. אתם רואים את ה-MCP 4.4, זה 44, זה הגרסה הכי חדשה ל-1.8.1. מה שאתם עושים, אתם פותחים תיקייה חדשה, לדוגמה יוטיוב. יוטיוב. טוטוריאל לוקחים את כל מה שיש בתוך הערר הזה ופשוט זורקים פנים אז כמו שאתם רואים יש פה הרבה קמצים הרבה תיקיות ובעצם עכשיו הגענו לחלק היותר חשוב מה שאתם עושים אתם רואים פה את התיקייה ג'ארז מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את הבין והריסורסס ששמרתם לי מקודם להעתיק אותם ולהכניס לתוך התיקייה ג'ארז אתם רואים? בין וריסורסס נקיים בלי שום מודים, בלי שום דבר עכשיו אתם צריכים לקחת את ה... מוד לואודר, וזה חשוב, להעתיק הכל, אה, לא לה... סליחה, להשאיר אותו פתוח, ללכת, וכמו התקנה של מוד לואודר רגיל, לפתוח את המיינקאפט ג'אר, ולהעתיק. במקרה הזה, לא צריך למחוק את המטה אין, אה, בינתיים לפחות, כי אנחנו... בינתיים לא הולכים לפתח מודים של, שמשתמשים בסאונד, בקול, באודיו מוד. אז אפשר להשאיר את המטה אינט בינתיים. המשחק ירוץ, אל תדאגו. עכשיו נסגור את זה. ונסגור את הרע של המוד לואודר. ועכשיו יש לנו מיינקאפט ג'אר עם מוד לואודר. בשביל שנוכל להריץ. עכשיו הדבר האחרון שאנחנו צריכים לעשות, זה לקחת את המיינקאפט סרבר נקודה ג'אר. שוב, 
להעתיק אותו, וללכת שוב לג'אר, ולשים אותו פה. אז זה כל מה שהייתם צריכים לעשות עד עכשיו. אם עקבתם בצורה נכונה, אתם צריכים לעשות את שני הדברים הבאים, והכל יהיה בסדר. אתם לוחצים על הקובץ הזה, אתם רואים update.mcp.bat תמיד יש עדכון ל-mcp אם אתם מורידים אותו מהוויקיפדיה מהלינק שהבאתי לכם אז כמו שאתם רואים הוא שואל אותי You are going to update mcp אתה בטוח שאתה רוצה להמשיך? אז אתם פשוט רושמים לו yes כן באנגלית ועכשיו הוא יתחיל להוריד את כל הקבצים הדרושים כמו שאתם רואים פה הוא מוריד את הקבצים והנה הוא סיים את הרואים פרס אין קי טו קונטיניו זה אומר שלא הייתה שום בעיה למרות להיות לכם בעיות בזה ממש אלא אם כן אין לכם אינטרנט ואז מן הסתם הדבר האחרון שאנחנו הולכים לעשות לפני שניכנס לאקליפס זה אתם רואים פה אתם לוחצים על הקובץ הזה decompile.bat עכשיו מה שהקובץ הזה עושה הוא בעצם, אה, גורם, הוא בעצם פותח את כל הקבצים של המשחק שנוכל לקרוא אותם מהשפה שהם כתובים בה הרי הקבצים, אם תיכנסו עכשיו והקבצים של המשחק יהיו כתובים בג'יבריש ולא תבינו כלום מה שהדיקומפייל עושה הוא, מפתח, הוא בעצם פותח את הקבצים והופך אותם לשפת ג'אווה כדי שנוכל לקרוא אותם ולעבוד איתם אז אתם לוחצים על הדיקומפייל זה, זה אמור לקחת כמה דקות, כמה מהמחשב שלכם ממש מהיר, אז אני אעשה בינתיים פאוז ואני אחזור אליכם שזה יסתיים. אוקיי, אז חזרנו, חזר, כן, חזרנו לאקלי, וכמו שאתם רואים, הוא עשה דיקומפייל לקבצים, אז קודם כל יש כמה דברים שאני רוצה להראות לכם. רק שנייה, קודם כל, אתם רואים שהוא אומר שה-modified jar detected זאת אומרת שזה ששמנו את ה-mod loader עבד זאת אומרת הוא זיהה שעשינו מודיפיקציה זאת אומרת שינינו את ה-jar הדבר הבא שאתם צריכים לשים עליו זה ה-error founds כמו שאתם רואים יש פה error founds אחד one out of one hunk failed זה בסדר זה תמיד קורה אז כמו שאתם רואים אחרי כל זה בסוף פרס אין לי to continue אז נלחץ ויצא עכשיו אני אוכל להראות לכם שיש לנו פה תיקייה חדשה שקוראים לה בין כשאנחנו נכנסים אליה, אליה מיינקראפט נט מיינקראפט סורס אתם רואים? יש פה את כל קבצי הקלאס של המשחק לא באותיות מוזרות ובשפת ג'אווה שנוכל להבין או שלא אוקיי, אה, כי זה הביום, אוקיי. בכל מקרה, אל תדאגו, זה נראה מוזר עכשיו, אבל אם... אוקיי, אז עכשיו הגענו לחלק היותר חשוב. איך, איך אנחנו מפעילים את כל זה באקליפס, כדי שנוכל להתעסק עם הקבצים ושנוכל להתחיל לפתח את המודים שלנו. כי אקליפס היא התוכנה המושלמת לזה, היא יודעת... למצוא את כל האירורים והכל וזה פשוט עוזר ברמות מטורפות אז אפשר לסגור את התיקייה הזאת וניכנס לאקליפס עכשיו בפעם הראשונה שאתם נכנסים לאקליפס כמו שאומרים הוא שואל אתכם את הדבר הזה איפה אתם רוצים שהוורקספייס שלכם יהיה אז צריך תיקייה מאוד מסוימת אז אתם נכנסים לאיפה ששמתם את התיקייה שלכם אני שמתי אותה ביוטיוב טוטוריאל ואתם רואים פה את התיקייה שקוראים לה אקליפס יש תיקייה בתוך, בתוך התיקייה של, של ה-MCP יש תיקייה של אקליפס אתם מוכרים בה כמו שאתם רואים אתם מוכרים בה בתור השולחן עבודה שלכם, ה-Workspace המרחב עבודה ולוחצים OK. עכשיו אקליפס יעלה, כמו שאתם רואים, ו... 
והוא טוען את הכל ועכשיו הוא ייפתח טוב. עכשיו יש לנו כמה דברים קטנים לעשות בשביל לעזור לכם המון אז קודם כל, כמו שאתם רואים אתם נכנסים ל-Client Source.net.minecraft.source ופה יש לכם את כל הקבצים של המשחק. עכשיו לדוגמה ניכנס לבלוק קליי. רק שנייה. למה זה נתקע? למה הוא לא מגיב? רק שנייה. או, בבקשה. אתם רואים? הוא פתח. אתם רואים, הוא פותח את הקובץ block.clay בשפה שאפשר לקרוא. אז כמו שאתם רואים, שנייה, הולך לבלוק בד, אנחנו לא ממש... בדרך כלל שיהיה לכם error, אז המיינקראפט לא יעבוד לכם, הוא יגיד לכם באיזה שורה ה-error ובאיזה קובץ. אבל, אתם רואים, אין פה מספרי שורות, אז זה קצת מקשה. מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-Windows, Windows, סליחה, Window, Preferences, Window Preferences, להיכנס ל, אוקיי, עכשיו, ל, Java, Editor, לא, סליחה, 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 לא. רגע, איפה זה היה? אה, סליחה, סליחה. אתם הולכים ל-General Editors Text Editors כמו שאתם רואים. General Editors ואז לוחצים על Text Editors, לא צריך לפתוח אותו. ומסמנים את זה. show line numbers עכשיו מה שזה עושה זה ברגע שאתם מסמנים את זה ולוחצים apply כמו שאתם רואים תהיו פה מספרי השורות טוב מה השורה הזאת מספר 36 אז זה כל מה שאתם צריכים בינתיים זה המדריך הראשון בסדרה המדריך השני יעלה הם, כמעט מיד אחריו, אני אעלה אותם ברצף כדי שתוכלו לפחות להתחיל שלא תגידו מה הוא לימד אותי איך להתקין ולא אמר לי מה לעשות, איך לעשות הם, אז זה היה המדריך הראשון לאיך לסדר את הכל כדי שתוכלו בעצם להתחיל לעבוד אז שלום, תודה ולהתראות